notre société est entièrement fabriquée, construite, euh, bétonnée, je dirais, et que ça pourrait être autrement. C'est-à-dire on pourrait envisager un monde qui soit totalement différent. Arrêtons de faire des enfants. Arrêtons de faire des enfants et réfléchissons. Quelle société nous voulons et pourquoi nous en avons Faisons la grève, faisons la grève des ventres. Arrêtons, réfléchissons d'abord. Realment, la pregunta a fer és cal tindre fills sense saber per què? Avoir un enfant implique tellement de facteurs d'inconscient euh, très fort, de, de pression extérieure, euh, de la façon dont on a été élevé, que c'est très difficile de, de, de trouver que c'est vraiment une décision libre. Pensamos que ha sido una decisión totalmente libre, pero detrás hay muchísimo peso y mucha presión social. Que, que no nos la planteamos, pero que, que está ahí detrás, ¿no? El enfant es un parfait paravent para esquivar des, des questions filosóficas que, que on devrait tous se poser. Je crois que le fait d'avoir des enfants nous empêche de nous poser des vraies questions sur le, le sens de nos vies, puisque on doit s'occuper de quelqu'un pendant une vingtaine d'années, donc c'est évidemment très lourd et ça, ça, ça nous permet de ne pas penser à, à la vraie question, c'est-à-dire euh, qu'est-ce que je fais sur Terre, à quoi sert ma vie, et qu'est-ce que je pourrais faire d'intéressant ou d'amusant. Tener una posibilidad no obliga a ejecutar la posibilidad. Y me encanta pensar en la idea de que si a nosotros nos pusieran en una escuela de violín o en un campamento para gimnastas olímpicas, a lo mejor podríamos llegar a ser grandes violinistas, grandes cantantes, grandes deportistas. Pero una cosa es tener la posibilidad del talento, eh, la capacidad biológica, y otra cosa es que uno en realidad, en el fondo, quiera ser violinista, cantante, deportista olímpica. Y yo creo que esa posibilidad pocas veces se nos concede, que realmente podamos decir, tengo una capacidad, tengo un talento, pero no lo quiero ejecutar. En realidad lo que yo quiero hacer es otra cosa. We don't want to talk about the possibilities that women may not be mothers and will not regret it. Uh, we just talk about this one road that is divided to two. Women who will not be mothers will surely regret. Mothers never regret. And in this book, I'm trying to sketch more complex roadmaps of flesh and blood lives of women. We exist, all of us. Las presiones a veces no son directas, son sutiles, son indirectas, pero claro, el problema que nos trobem es que las dones siempre son adoctrinadas, siempre hay algo que es creu que está en una instancia superior y que els ha de dir lo que han de fer, amb el sentit que sigui, o que han de ser mares, o, o, o com han de ser -ho, o si no volen ser, pues llavors cuestionar el por qué no. Yo diría, ya ni ha prou de todo eso, que deixin en pau a las dones para que puedan escoger lo que, lo que se va a ver. ¿no? I'm not here, I'm not sitting here in a kind of a propaganda against motherhood and in a, uh, against mothers, against children or against childbirth. I'm sitting here in the name of calling um, for more and more women will be able to be the owners of our lives, our bodies, our thoughts, our emotions, our decisions, our fantasies, our dreams. So I will not, I, I, I can't, I must not sit here and tell other women what to do. 
toda mujer que quiera tener hijos debería tenerlos. Más bien, la pregunta es la contraria y es ¿por qué una mujer que no quiere tener hijos debería tenerlos?